Hello everyone, I am Deeksha Jain and I cleared Civil Services 2018 with rank 22 this year. My option is English Literature and in this particular video, I uh, will be talking about what to do or what not to do before the day of prelims and on the day of prelims. So, pehle baat karte hai ki prelims se ek din pehle hame kya karna chahiye. Uh, this is the time aap ab apna sara jo revision ki hard badi hoti hai jo ek aap ek sense feel karte hai ki course complete karna hai usko aap completely chhod dein. What is important for prelims is ki you have a calm and composed mind. Kyunki aap MCQ solve kar rahe honge uske liye aapko attention bilkul 100% should be on the paper. So, iske liye what I did was that uh, I jo, jitna bhi mujhe karna tha however much syllabus I could finish I completed it two days before prelims. Before that uh, one day before prelims, I bilkul completely maine padhai chhod di thi. And ek bar jab mujhe feel hua ki main bahut relax ho gayi hu aur main bore ho rahi hu, tab maine thodi bahut padhai kar li just for having a little bit of fun and just having something to do. But it should not be a compulsion. Because jab koi compulsion hota hai, to tension hoti hai, and it creates a sort of negative energy wali feeling. Uh, second thing that you should do before a day is that please eat very well, eat light and eat healthy. So you will be feeling very good on the next day when you wake up. Uh, try to get some sleep. Uh, it is very difficult because if you have to give next day prelims, then there are some butterflies in the bed. It doesn't come quickly. Even then, time to wake up and take a nap. Because that relaxation is very important for the body and the mind. And it's not that you don't come quickly. Even like after one or two hours, your body will be tired and you will sleep. It will be completely fine. Uh, another thing, apna bag please up ready kar lije. everything, the black ballpoint pen, uske bina you cannot fill the MCQ, your admit card, if you are, uh, they don't allow water bottles or anything inside, so that is out of question, but anything else that you want to take to the exam, uh, make it ready one day before, so that in the morning you are not uh, finding things and then panicking in the last moment. Okay, uh, one thing that you should not do, I believe, before uh, prelims, is discussing with people. When you discuss with other people uh, who are perhaps preparing or you are talking too much to people, what happens is, when people topic you might feel a sense of top, uh, panic that I have not done this, or 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 I have not And agar, Abhi tak aapne koi topic nahi padha hai, toh ek din mein toh aap padh nahi loge. So, there is no point in unnecessary discussion. Talk to your friends, chill kariye, thoda sa, matlab, feel good, feel light, but don't discuss about the exam and the syllabus. Uh, okay, so after, now the next day, that is the D day, the day you are going to give your prelims. Uh, my advice would be, ki please try to not consider it the biggest day of your life. Because it is not... There are going to be many important days. Prelims is, I mean, UPSC ko bhi itni zada importance nahi dehni chahiye ki wo aapke upar havi hone lag jaye. To jab aap, I mean, mera, maine kaise prepare kiya tha? Main jab subah uthi thi, I went for my regular exercise. I had my, uh, I had a good breakfast. Of course, there were butterflies. There was a slight bit of anxiety also. But I tried to make it as normal as possible so that I don't feel overwhelmed by it. If you feel like it, you can revise even on the D-Day. It is totally based on your comfort. Don't panic and revise. If you if you are panicking, then instead focus on calming down. I used to meditate. Uh, so that was one thing that I did before prelims. So I felt that it helps in calming down the mind. Five minutes, ten minutes, meditate and go. And um, if you feel that you are already calm and you are feeling bored, then you can study. Then that kind of energy, I mean, it will not affect you in a negative manner. Uh, one more thing I would like to say is that uh, people who are unsure about their centre in terms of means of transportation, congestion on the road, traffic or anything like that, please go to that place 2-3 days before the centre whenever you are free and you are not feeling like studying to make sure. You can even send you know, a member of your family, a friend who is you know, kind enough to help to do that. Uh, I was personally quite sure because it was in like a known locality so I did not have a problem but uh, people who do have Please ensure so that in the last moment you are not panicking about reaching on time. Again, from reaching on time, please reach before time, like well in advance, I at least half an hour, 45 minutes before time. 
you can you know do all kinds of time pass there you can revise if you want you can just relax also but uh, if you reach late it will again cause panic and that is totally unnecessary for this exam uh, again uh, second thing while you are giving the exam there may be a situation that even the first 20 questions 30 questions you are not sure about a single answer last year's paper i was not at all sure about the first 20 questions whether even the questions i have done are right or not and the idea is that if you are really calm from inside you will not panic at that moment because what happens is if you maybe these 20 questions genuinely you don't know the answer but the rest 80 questions you might be able to solve even if you solve 60 questions correctly and you have a good accuracy you'll be able to clear the paper the idea is that uh, don't panic if your questions are going wrong remind yourself that it's okay what you have to do is give your best on that day it doesn't matter whether you will clear or not but it will matter if you have not given the best because then that will really bug you down bad me now let us talk about the actual process of giving the exam solving the mcqs etc ab isme kya hota hai ki uh, waise to everybody carries a watch but again i will mention this प्लीज कैरी अ वॉच आप जरूर अपना टाइम देखते रहे कि कितना टाइम हो गया है आपने पेपर एक बार सॉल्व किया है रिवाइज कर रहे हैं कितनी बार आप कर पाएंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरी अ वॉच एंड टाइम योर सेल्फ प्रॉपरली सेकेंड थिंग वुड बी कि ओके तो आपने पेपर खोला देर आर गोइंग टू बी हंड्रेड क्वेश्चन माई वे ऑफ डूइंग द पेपर वॉज कि पहले क्वेश्चन जैसे जैसे अगर मुझे इफ आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर्स तो मैं उनमें छोटा सा सर्कल बना के आई वुड मूव ऑन आई विल नॉट मार्क इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको 100% नहीं आते हैं आपने कभी उनके बारे में सुना नहीं आपको पकता है कि 100% आपको नहीं आते हैं आप उन पर तभी के तभी क्रॉस मार्क लगा दीजिए कि इनको मुझे नहीं अटैम्प्ट करना है बहुत बार क्या होता है कि जब आप सेकेंड टाइम रिविजन में आते हैं तो सडनली यू स्टार्ट फीलिंग कि नहीं नहीं आई नो समथिंग अबाउट दिस लेट मी ट्राई टू अटैम्प्ट इट ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी बार नेगेटिव में चले जाते हैं तो इट इज़ गुड टू अटेम्प्ट मेनी क्वेश्चंस, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जिनका आपको सच में कुछ भी नहीं पता है एक भी एलिमिनेशन हो रहा है उनको अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा ओके सो आपने अपना सर्कल uh, लगाना और ये शुरू कर दिया इसमें नाउ द पार्ट अबाउट फिलिंग द एम जो शीट होती है क्योंकि दैट इज़ द पेपर विच इज़ गोइंग टू बी करेक्टेड माई स्ट्रैटेजी वॉज दिस कि मैं टेन क्वेश्चन करती थी फिर उनको मैं एम सी क्यू शीट पर जो जो मुझे करेक्ट आंसर्स पता थे उनको डाल देती थी तभी के तभी दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि बहुत बार बाद में पैनिक में एम सी क्यूज़ में आप सर्कल्स भी गलत मार्क कर देते हैं अगर मान लीजिए आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया आपने टिक मार्क्स और अपने सब कुछ डिसाइड कर लिया एंड देन इन द लास्ट फिफ्टीन मिनट्स यू थिंक कि नाउ आई विल पुट इन एवरी थिंग इन द एम सी क्यू शीट देर आर हाई चांसेस ऑफ एरर देर आर ऑल्सो मतलब कन्फ्यूजन के भी चांसेज होते हैं बिकॉज यू रीड द क्वेश्चन अगेन एंड यू फील कि ये आंसर सही है कि नहीं है तो दस क्वेश्चन बीस क्वेश्चन कीजिए उनको एम सी क्यूज में भर दीजिए फिर दस क्वेश्चन बीस क्वेश्चन कीजिए एक बार आपका जब ये राउंड पूरा खत्म हो जाएगा जी एस का देन यू कैन कम बैक टू दोज क्वेश्चन जिनमें आपने शायद दो ऑप्शन या एक ऑप्शन एलिमिनेट किया था आई वुड से कि अपनी गो विद योर गट फीलिंग आई एम एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी लोग जो सीरियस आस्पिरेंट्स होंगे वो बहुत सारे मॉक पेपर्स इसके पहले सॉल्व कर चुके होंगे तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि आ, कौन सा आंसर सही बैठ रहा है और कौन सा नहीं बैठ रहा है तो अपनी गट फीलिंग के साथ जाके जितने क्वेश्चन हो सके अटैम्प करने की कोशिश कीजिए इस बार का क्वेश्चन मुझे पर्सनली बहुत अनप्रडिक्टेबल लगा था और आई थॉट दैट इट वॉज अ टफ पेपर कट ऑफ ऑल्सो वेंट वेरी लो इट वॉज नाइन्टी एट पॉइंट फाइव आई थिंक सो दिस टाइम आई अटैम्प्टेड ओनली एटी टू क्वेश्चन यूजअली पीपल टेंट टू मतलब कोशिश करते हैं कि नाइन्टी प्लस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं आप अपना कम्फर्ट जोन ढूंढिए क्योंकि हर किसी की एक्यूरेसी लेवल सेम नहीं होता है तो आप अपने कम्फर्ट जोन के हिसाब से अटैम्प द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट यूर अटैम्प्टिंग वन थिंग नाउ जी एस पेपर विल बी डन लाइक दिस एंड मोमेंट तक भी प्लीज कीप रिवाइजिंग एंड सींग इफ एनी अदर क्वेश्चन यू कैन यू आर एबल टू आंसर फॉर सी सार्ट आई वुड से कि प्लीज फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स आई was not able to complete the paper but it does not matter whether i'll complete it or not because you just have to get passing marks in that subject to for example meri strength is comprehension comprehension mein i had 99% to 100% accuracy to what i would do is ki sabse pehle paper ke sare comprehension wale questions maine pehle kar liye uske baad mujhe logic zyada acha lagta tha to then maine sare logic aur fir data interpretation ke questions solve kiye 
मैथ्स वॉज माई वीक पॉइंट मतलब मुझे इतना थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सम्स होते थे तो आई वुड गेट कन्फ्यूज एंड आई वुड पैनिक तो मैथ्स आई केप फॉर लास्ट तो जब लॉजिक और डेटा इंटरप्रिटेशन और सब कुछ हो गया एंड में अगर थोड़ा टाइम बचा तो देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग मैथ्स के क्वेश्चन ऑल्सो सो वट एवर योर स्ट्रेंथ इज इफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो शायद आपको मैथ्स काफ़ी ईजी लगेगा तो गो फॉर मैथ्स क्वेश्चन फर्स्ट उनको पहले सॉल्व कर लीजिए एंड इफ यू हर प्रॉब्लम विद कॉम्प्रीहेंशन तो उसको एकदम लास्ट के लिए रहने दीजिए सो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ फॉर द सी सैट पेपर लास्ट बिट दैट आई वुड से इज गिव दिस एग्जाम विद अ लॉट ऑफ सेल्फ ट्रस्ट आपने साल भर आधा साल दो साल जितनी भी प्रेपरेशन की है यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड इफ ऑन द लास्ट डे आप ऐसे सोच के जाएंगे कि मुझसे नहीं होगा या पता नहीं ये एग्ज़ाम तो बहुत अनप्रडिक्टेबल है पता नहीं कैसे होगा तो मतलब मज़ा नहीं आएगी अब आपने इतनी मेहनत की है तो आखिरी दिन भी आप अपने आप को हंड्रेड परसेंट सपोर्ट कीजिए गो विद द फीलिंग कि बस मुझे इस बार ये पेपर क्लियर होने वाला है और अगर और कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट मैं अपना हंड्रेड परसेंट तो दे के ही आऊँगी या आऊँगा तो इफ़ यू गो विद दैट काइंड ऑफ एनर्जी तो चांसेस ऑफ क्लियरिंग आर हायर एंड बस दैट्स इट गो विद अ ऑप्टोमिस्टिक एंड पॉजिटिव माइंड ईट लाइट ईट हेल्दी एंड हैव फन आफ्टर गिविंग प्रॉब्लम्स देन यू विल फील वेरी रिलैक्स एंड एन्जॉय विद योर फ्रेंड्स थैंक यू